Hello viewers, welcome back to our program Vedic Maths. Welcome to our channel Suman TV Education. Yeah. In our previous class, we have discussed about numbers, addition of numbers and subtraction of numbers, isn't it? Okay. ఈ రోజు మనం కొన్ని మల్టిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చూద్దాం ఓకేనా ఆర్ యూ రెడీ టు లర్న్ ఎస్ సో ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్లో మనకు స్కూల్స్ విధానంలో వచ్చేసరికి టేబుల్స్ నేర్పిస్తాం టూ వన్ జా టూ 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 జా ఫోర్ టూ త్రీ జా సిక్స్ టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ ఇట్లా నేర్పిస్తాం సో మనము అది నేర్చుకోవడం కంటే బై హార్ట్ చేస్తాం బై హార్ట్ చేసినప్పుడు సపోజ్ ఎయిట్ సెవెన్ జా అనేసరికి ఆగిపోతాం లేదంటే నైన్ ఫోర్టీన్ జా అనేవరకు ఆగిపోతాం సో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం బై హార్ట్ చేసినప్పుడు పై నుంచి కిందికి అది ఒక ఆర్డర్లో వస్తేనే మనకు గుర్తొస్తుంది అది ఆర్డర్ లేదనుకోండి మనం మర్చిపోతాం సో మళ్ళీ ఒక పక్కన ఒక పేపర్ తీసుకోవాలి గీతలు కొట్టుకోవాలి రఫర్ కన్ రాసుకోవాలి మళ్ళీ అక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయాలి బోలే టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు వన్ టు నైన్ నంబర్స్ ఉంటాయి వీ నో దాట్ సో ఈ వన్ టు నైన్ నంబర్స్లో ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క టేబుల్కి ఒక్కొక్క మెథడాలజీ ఉంటుంది అందులో ఫస్ట్ నంబర్ ఇస్ వన్ అండ్ ద లాస్ట్ నంబర్ ఇస్ నైన్ అంటే సింగిల్ డిజిట్ నంబర్స్లో తీసుకున్నట్టయితే కనుక మధ్యలో ఒక ఫైవ్ సో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద మిడిల్ వన్ మధ్యలో ఫైవ్ నుంచి మనం మొదలు పెట్టుకుందాం మీరు రైట్ సో ఈ ఫైవ్ అనే టేబుల్ ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ ఫైవ్ టూ సా టెన్ ఫైవ్ త్రీ సా ఫిఫ్టీ ఇట్లా మీకు తెలుసు కానీ ఏదైనా ఒకటి చేయాలన్నప్పుడు ఈ ఫైవ్ టేబుల్ లేకుండా కూడా ఎలా చేయొచ్చో మనం చూద్దాం ఓకే సో స్కూల్ మెథడ్కి మన వేదిక మెథడ్కి ఏంటి మీరు అనుకోవచ్చు కొంతమంది ఫైవ్ టేబుల్ వెరీ ఈజీ సార్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్ అండ్ కానీ చేసే విధానం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుందంటే సపోజ్ నేను మీకు ఒక ఎయిటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ అని మల్టీప్లై ఇచ్చారనుకో సో మీరు ఏం చేస్తారు ఎయిటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ రాసుకుంటారు అవునా ఎస్ సో ఇందులో ఏం జరుగుతుంది మనం మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ మీద ఆధారపడాల్సిందే అండ్ ఎట్లా చేస్తాము డైరెక్ట్ ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఎయిట్ టూ జా ఎయిట్ సిక్స్ జా చేస్తామో చెయ్యము అటు నుంచి రావాలి ఎటు నుంచి ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ టు లెఫ్ట్ సైడే మనం చేయడం స్కూల్లో మనకున్న విధానంలో నేర్పించే పద్ధతి ఏంటది చూద్దాం ఫైవ్ ఫోర్ జా ఎస్ ట్వంటీ అంటే పైన టూ జీరో డౌన్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ వన్ అండ్ టూ అట్లాగే ఫైవ్ సిక్స్ జా థర్టీ థర్టీ ప్లస్ వన్ థర్టీ వన్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ వన్ అండ్ త్రీ అట్లాగే ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ వన్ అయితే ఇక్కడ మీరు చేసేది అంటే ఫస్ట్ జీరో రాస్తున్నారు తర్వాత టూ రాస్తున్నారు తర్వాత వన్ రాస్తున్నారు తర్వాత త్రీ రాస్తున్నారు తర్వాత ఫార్టీ వన్ రాస్తున్నారు అసలు రాసేదానికి చదివేదానికి ఏమైనా లింక్ ఉందా లేదు ఇదే ప్రాబ్లం చిన్నప్పుడు థర్డ్ క్లాస్లో ఎప్పుడైతే మన టీచర్స్ ఈ విధానం నేర్పిస్తారో అక్కడే ఎందుకు రాస్తుందో తెలియదు ఓకే రాసిన తర్వాత మనం బై హార్ట్ చేయడం నేర్చుకుంటాం జస్ట్ కాపీ చేసుకుంటాం కొద్దిమంది పేరెంట్స్ పిల్లలకు హెల్ప్ చేస్తారు కాబట్టి ఓకే అయితే వేదిక మ్యాథ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది మీకంటే మనం ఏ విధంగా అయితే తెలుగులో హిందీలో ఇంగ్లీష్లో లెఫ్ట్ టు రైట్ రాసుకుంటూ వెళ్తాము లెఫ్ట్ టు రైటే చదువుకుంటూ వెళ్తాం మీరు గమనించారు ఏబిసిడి ఇలా లెఫ్ట్ టు రైట్కి రాస్తాం రైట్ అట్లాగే తెలుగులో ఈ ఎట్లా రాస్తాము హిందీలో కూడా అట్లాగే రాస్తాం అలాగే చదువు దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఈవెన్ ఉర్దూలో కూడా ఉర్దూ అయితే రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్కి రాస్తారు చదవడంలో కూడా రైట్ సైడ్ నుంచే లెఫ్ట్కి చదువుతారు ఇజ్ ఇన్ ఇట్ కానీ లెక్కలు వచ్చేసరికి అందులోనూ మల్టిప్లికేషన్ వచ్చేసరికి రాయడం ఒక పద్ధతి ఉంటుంది చదవడం ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఈ కన్ఫ్యూజన్ పోగొట్టాలంటే మనం వేదిక మ్యాథ్స్లో చూద్దాం యా విల్ టేక్ వేదిక మ్యాథ్స్ ప్రోగ్రామ్ సో వాట్ ఈస్ ద నంబర్ గివెన్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ ఇప్పుడు మనము ఆలోచించడం మొదలుపెడతాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం ఆలోచించాం ఓన్లీ టేబుల్ వస్తే చాలు ఇంకా మనకు ఆలోచనతో పని లేదు అది ఇక్కడ మనం ఆలోచిద్దాం ఫైవ్ అనే నంబర్ని ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అది అడిషన్లో కావచ్చు సబ్ట్రాక్షన్లో కావచ్చు మల్టిప్లికేషన్లో కావచ్చు డివిజన్లో కూడా కావచ్చు సరే మనం చూద్దాం ఫస్ట్ అడిషన్ నుంచి చూద్దాం అడిషన్లో వన్ ప్లస్ ఫోర్ అనుకోవచ్చు టూ ప్లస్ త్రీ అనుకోవచ్చు లేదా త్రీ ప్లస్ టూ అనుకోవచ్చు లేదా ఫోర్ ప్లస్ వన్ అనుకోవచ్చు అవునా ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లాగే సబ్ట్రాక్షన్లో అయితే 10 మైనస్ ఫైవ్ అనుకోవచ్చు నైన్ మైనస్ ఫోర్ అనుకోవచ్చు ఎయిట్ మైనస్ త్రీ అనుకోవచ్చు సె
డివిజన్ ఒకసారి ఆలోచించండి హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ టు గెట్ ఫైవ్ ఇన్ డివిజన్ అంటే ఏదైనా ఒక న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ చేస్తాం అంటే ఫైవ్ బై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంకొక నెంబర్ చెప్పండి టెన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ లేదా ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ లేదా ట్వంటీ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎస్ అయితే ఇంత పెద్ద నెంబర్లు కాకుండా మన బైనరీ సిస్టంలో మనకున్న నెంబర్స్ వన్ ఆర్ జీరో అంటే వన్ జీరో అంటే టెన్ కావచ్చు హండ్రెడ్ కావచ్చు థౌజండ్ కావచ్చు టెన్ థౌజండ్ కావచ్చు సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఫైవ్ని నేను టెన్ బై టూ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను అంటే టెన్ని రెండు ముక్కలు చేస్తే నథింగ్ బట్ ఫైవ్ సింపుల్ అంటే ఇచ్చిన నెంబర్ని టెన్ బై టూ ఫార్మాట్లకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం మరి ఏం చేయాలి సో ఇచ్చిన నెంబరు మనం ముందు మల్టిప్లికేషన్తో టూతో చేస్తామా టెన్తో చేస్తామా డినామినేటర్తో చేయం ఎప్పుడైనా న్యూమరేటర్తో చేస్తాం కాబట్టి టెన్తో చేస్తాం సో ఇచ్చిన నెంబర్ టెన్తో చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే అదే నెంబర్ వస్తుంది దాని పక్కన సున్నా వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు చూడండి టూ ఇంటూ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ టూ అండ్ ఎ జీరో అట్లాగే సిక్స్టీన్ ఇంటూ టెన్ అంటే ఎంత వస్తుంది మీకు వన్ సిక్స్ జీరో అంటే వచ్చిన ఇచ్చిన నెంబర్తో పాటుగా ఒక సున్నా రైట్ సైడ్ యాడ్ అది ఫిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సగం పని అయిపోయి ఇంకో సగం ఏంటి బై టూ చేయాలి బై టూ చేయడం అంటే ఏంటి సగం చేయాలి ఉన్న దాన్ని సగం చేయడం సగం చేయడం అంటే ఇచ్చిన నెంబర్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది నెంబర్ దీన్ని సగం ఎట్లా చేయాలి మొత్తం ఒకేసారి చేయకండి రాకపోవచ్చు సింగిల్ సింగిల్ ఇది ఎయిట్ని ఎట్లా సగం చేస్తాము ఫోర్ అది టూని ఎట్లా సగం చేస్తాము వన్ త్రీలో సగం సిక్స్లో సగం త్రీ టూలో సగం వన్ ఫోర్లో సగం టూ అయిపోయిందా కానీ చివరిలో ఏం చెప్పాను ఒక సున్నా పెట్టుకుంటాము సో నేను లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కు రాయడం మొదలుపెట్టాను ఇప్పుడు మీరు ఈ రెగ్యులర్ మెథడ్కి వేదిక మేక మెథడ్ ఆన్సర్ సేమ్ వచ్చిందా రాలేదా ఇక్కడెక్కడ టేబుల్తో పని లేదు అవునా సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెగ్యులర్ మ్యాథ్స్ అండ్ వేదిక మ్యాథ్స్ సో ఇక్కడ ఆలోచన శక్తితో మనకు ఒక రఫ్ వర్క్తో పని లేదు టేబుల్తో పని లేదు ఏంతో పని లేదు ఎస్ మీకు అర్థమైందా నో ఐ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఓకే సో సపోజ్ నాలుగు లక్షల ఫోర్ ల్యాక్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ సో మనం ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు సుదీర్ఘంగా దాన్ని గమనించండి ఒక పెద్ద నంబర్ దాంతో ఫైవ్ చేయండి ఫైవ్ అంటే ఏంటమ్మా టెన్ బై టూ టెన్ అంటే ఏం చేస్తాం దీని పక్కన ఒక సున్నా ఉంటుంది ఎస్ బై టూ అంటే ఏంటి సగం ఓకే ఫోర్లో సగం ఎంత టూ మరి త్రీలో సగం రాదు కదా అవునా అప్పుడు ఏం చేస్తారు థర్టీ సిక్స్ని అనుకోండి ముప్పై ఆరులో సగం ఎంత ఎయిటీన్ వన్ ఎయిట్ ఫినిష్ ఎయిట్లో సగం ఎంత ఫోర్ ఫోర్లో సగం టూ ఎయిట్లో సగం ఫోర్ అండ్ చివరిలో ఒక జీరో అనగా ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ మీరు చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది కేవలం మూడు సెకండ్ల నుంచి ఐదు సెకండ్లు మాత్రమే అదే మీరు టేబుల్ మీద ఆధారపడి ఉంటే మీకు ఇరవై నుంచి ముప్పై సెకండ్ల టైం పడుతుంది ఇజెంట్ సో ఆ ఇరవై నుంచి ముప్పై సెకండ్ల టైంలో మీరు ఇలాంటివి ఆరు లెక్కలు చేయొచ్చు అవునా సో వన్ విల్ సి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇంకా మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం మీరు అనొచ్చు సార్ మీ ఇంతకుముందు చేసినవి ఈవెన్ నెంబర్స్ కదా మరి ఆర్డ్ నెంబర్స్ వస్తే అవి టెన్ సపోజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇక్కడ రెండు రెండు ఆలోచన కూడా మొదలవుతుంది ఒకటి సగం చేయడం ఒకటైతే డివిజన్ చేయడం ఒకటి డివిజన్ అంటే ఏంటి టూతో ఎట్లా డివైడ్ చేయాలో మీకు తెలుస్తే చాలు ఆ రెండో మెథడాలజీ మీకు చెప్తాను సపోజ్ మీద ఏమనుకున్నాము ఫైవ్ అంటే టెన్ బై టూ అవుతే ఈజీగా ఉంటుంది అనుకున్నాను సో బై టూ అంటే ఏంటి సగం అని అనుకున్నాను సరే సగం లేదు అనుకుందాం సో సగం మీరు మర్చిపోయారు అనుకుందాం సో బై టూ అంటే ఈ నంబర్ని టూతో డివైడ్ చేయడం టూ త్రీజా సిక్స్ అవునా టూ టూజా ఫోర్ అవునా టూ వన్ జా టూ అవునా టూ త్రీ జా సిక్స్ అవునా మరి టూ టేబుల్లో ఫైవ్ పోదు కదా టూ టూ జా ఫోర్ పోతుంది ఎన్ని మిగులుతాయి అక్కడ వన్ ఎస్ దాని పక్కన చివరిలో ఏముంటుంది సున్నా ఉంటుంది కదా అంటే నీకు ఎంత కనిపిస్తుంది అక్కడ టెన్ అంటే టూ ఫైవ్ జా టెన్ అయిపోయింది ఆన్సర్ ఎస్ ఇంకొక నెంబర్ చూడండి అమ్మా సపోజ్ 
37 is multiplied by 5. If you have 5 and 10 to the 10 by 2, and 2 to divide chest to namo. So 2 to divide jail and 2 1s are 2. In the middle, 1. So 1 pack and 8 and 18 can be seen, isn't it? So 18 and 2 9s are 18. But if you have 38 and 19, you can see that the number is easy. But if you have 38 and 19, you can see that the number is easy. But if you have 38 and 19, you can see that the number is easy. 1 times 2 is 1. So 1, 8 and 18. So 2 9s are 18. Next, 2 2s are 4. Yes? Two ones are two. In the lunch, the Okademigul. Make in the gun piss in the kada seventeen. Two table seventeen of process, two eights are sixteen both. In the Migul to the one. Cable of one neunda, Pacane manunda. Yes, so now on the kada. And cut it ten on the other. So final got two fives are ten. Ila kuda, very chess code. So when we a the rasna left to right key rayalan. A the rasna left to right ke right and manam right and chiyali. So one more. Suppose miku zero on the unquan. Suppose zero so chai. Ella chas dam chul dam. Miku uh, three one zero four seven six zero nine eight three is multiplied by five. In the pet the number. We choose the by partha. Kani mir choose to ne lekal mind lo chase coach. So, you half chase a path divided by two chase a path of the coach. Half jay to 31. 31 laugh on to 15 times. And a muppai. Okay, Migulton. Okay, Pakanasuna. 10. And a idu. Tharathan rondu. Idi. Mood sarlbotan. 2 3 is a 6. 1 Migulton. 1 Pakana 6. And a 16. 8 times. 0. Idi 4 times. 8 both 1 Migulton. 1 Pakana 8. 18. 9 times. Well, two ones are two, but one me will Pakana soon on the couple of five. So it's a mind to the manam lekal chess coach. Ade Ganaka made a division to Jason at it. Two ones are two will go. How many will left? One. Put eleven gun piston at the Miku. Two fives are ten. Ten both them, Allah one me will turn the again. Two fives are ten. Two twos are four. Two threes are six. Both them, Manako at Miku. Yes. Two eights are sixteen. So direct two zeros are zero. 2 4s are 8. In the lunch 8 both of them are 1. So 2 9s are 18. Exactly both in the other 2 1s are 2 both of 1. And the chiver lemon to the manaki? So na and 5 times. Miri in the chase na name me kardangaval gabati slogan need to catch up to nangada. Miri chase the 3 seconds worth. Maximum 3 seconds to 5 seconds slow. Palamiro in the pet the number and change. I hope you got the confidence levels in doing mathematics. Thank you.